good morning dear students today i am here to tell you about the properties of the colloid that is included under lesson number 2 class 9 science so what are what do you mean by colloid suspension and solution properties we have already done so now we are uh, discussing this colloid properties colloid is a homogeneous not we can say it is a heterogeneous mixture colloid is a heterogeneous mixture hai. second we can say particle size what about the particle size okay let me give me first example of colloid uh, can you uh, water and milk you okay, can take one glass water and put to five six spoons of milk on that and mix so that the solution which you will get that is the example of colloid ab now think over that solution and see these properties so it is a heterogeneous mixture you can see the individual particle you can see the white one second particle size is too small to be individually seen by the naked eye you can see the particles but you cannot see the individual particle collectively you can see that is yeah it is a white color aapko dikhega ki pura white color ka hai lekin jo usme individual ek akela particle aapko usme nahi dikhai dega wo combine aapko white sa color dikhai dega third they are the big enough unka size bada hota hai they can scatter the beam of light wo beam of light ko scatter kar sakte hain तो आज आप ये एक्सपेरिमेंट घर में कीजिएगा क्या आपने एक्सपेरिमेंट करना है आपने तीन ट्रांसपेरेंट ग्लास लेने हैं टाउन ठीक है तीन कांच के ग्लास आपने लेने हैं वन ग्लास में आपने वाटर एक ग्लास पानी लेना है उसमें टू स्पून सॉल्ट डाल के डिजोल्व करना है एक आपने ग्लास लेना है उसके अंदर आपके पास सैंड अवेलेबल है या सॉइल अवेलेबल है वो मिक्स कर लेना है एक और आपने थर्ड ग्लास लेना है उसके अंदर आपने मिल्क भी मिक्स कर सकते हैं और जो चावल जब राइस बॉईल करते हैं तो उससे जो वाटर निकलता है वाइट वाला स्टार्च पाउडर दैट कैन आल्सो मिक्स वो भी आप मिक्स कर सकते हो राइस का पानी भी पानी के अंदर मिक्स कर सकते हो और मिल्क भी आप ले सकते हो एनीथिंग यू कैन टेक ठीक है इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो फिर आपने क्या करना है इसमें आपने टॉर्च की लाइट को पास कराना है अगर ये ग्लास है मान लीजिए इस तरह से ये टॉर्च है टॉर्च की लाइट इसमें से आपने देखनी है तो आपने ये देखना है कि किसमें वो लाइट पास हो रही है पाथ दिखाई दे रहा है पाथ मतलब टॉर्च की लाइट का रास्ता दिखाई दे रहा है एंड दिस स्कैटर स्कैटर मतलब फैलना तो वो स्कैटर हो गया तभी आपने देखा होगा कि एक रूम बंद है रूम बंद होने के उसमें एक छोटा सा होल होता है सारी जगह से रूम क्लोज है उस छोटे से होल में से लाइट छा रहा है तो वो लाइट रूम में कैसे जाती है वो लाइट जो रूम में जाते हुए वो स्कैटर पूरी फैल जाती है रूम के अंदर जब वो आती है तो पूरी फैल जाती है और आपको उसके अंदर पार्टिकल्स जो दिखते हैं एयर के अंदर कि हाँ यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो वो जो पार्टिकल का साइज है वो इस कोलॉइड के पार्टिकल का साइज है कोलॉइड के पार्टिकल का साइज ना तो इतना छोटा होता है ना इतना बड़ा होता है कोलॉइड अगर हम सोल्यूशन की बात करें सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल होता है डेट यू कैन नॉट सी विद यू टेक टाइम अगर हम बात करें सस्पेंशन की सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है डेट यू कैन सी विद योर नेक टाइप बट कोलॉइड में पार्टिकल का साइज इन बिटवीन होता है सोल्यूशन और सस्पेंशन यू कैन सी बट यू कैन नॉट सी द इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल नजर नहीं आता इंडिविजुअल नजर नहीं आता बस ओवरऑल इफेक्ट उसका नजर आता है डेट यू कैन सी डेट इज अज इन बिटवीन द सोल्यूशन एंड द सस्पेंशन एंड सेकेंड थर्ड इसमें बता रहा हूँ दे केन स्कैटर इसका साइज इतना अच्छा होता है कि दे केन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट कि जैसी लाइट उसमें से पास होती है अब बीम ऑफ लाइट वैसे तो हम सन की लाइट के लिए बीम ऑफ लाइट कहते हैं और आप टॉर्च में से भी लाइट ले रहे हो डेट इज ऑल्सो बीम ऑफ लाइट उसमें से आपने पास कराने की कोशिश करनी है टॉर्च ग्लास का वो होना चाहिए और आपने देखना है कि किस पे लाइट स्कैटर स्कैटर मतलब जैसे ये देखो अगर स्कैटर का मैं यहाँ पे मतलब देखा हूँ कि ये ऐसे फैल सी ये स्कैटर होगी यहाँ से होल से लाइट आ रही है एंड इट इज स्कैटर्ड तो ये स्कैटर्ड होता है फैल जाना इस तरह से पार्टिकल्स को तो कोलाइट पार्टिकल्स आर वेरी इनफ गुड साइज दैट दे कैन स्कैटर द लाइट व्हेन द लाइट पास थ्रू दीज पार्टिकल्स दैट दे कैन स्कैटर एंड दे आर आल्सो क्वाइट स्टेबल कि जब आपने वाटर के अंदर मिल्क मिलाया अब उसे आपने मिक्स कर दिया जब आप उसे थोड़ी देर रख देते तो क्या होगा मिल्क नीचे सेटल डाउन हो जाएगा नो वो क्वाइट स्टेबल मिल्क वहीं का वहीं फ्लोट करता रहेगा वो सेटल डाउन नहीं होगी मतलब ये नहीं हम कह सकते कि दैट इज वाई आई यूज द वर्ड क्वाइट क्वाइट मतलब कुछ हद तक नॉट हंड्रेड परसेंट तो इट इज क्वाइट स्टेबल कि वो स्टेबल रहेंगे इतने सेटल नहीं होंगे सम पार्टिकल्स में भी सेटल डाउन टेन टू ट्वेंटी परसेंट बट नॉट हंड्रेड परसेंट इन केस ऑफ जैसे हमने सैंड कब लिया था अगर वाटर के अंदर आप सैंड डिजोल्व करते हो तो क्या होता है सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो डैट सोल्यूशन इज द अनस्टेबल अगर आप वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व करते हो तो कोई भी स्टेबल नहीं होता सॉल्ट उसी के अंदर रहता है दैट इज द स्टेबल एंड इट इज वी कैन से इट इज क्वाइट स्टेबल इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बिटवीन बिटवीन द सोल्यूशन एंड द सस्पेंशन एंड 
अगर आपकी मदर ने बटर निकालो बटर जो है वो आपका इस दूध से अगर बटर निकालना है मलाई से बटर निकालना है तो वो कैसे निकलता है आपके अब घरों में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं कईयों के घर में पेरेंट्स मिक्सर ग्राइंडर यूज करते होंगे कईयों में वो जो आपका इस तरह से करते हैं उससे करते होंगे तो वो हिला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उस सोल्यूशन को एगिटेट कर रहे हैं हिला रहे हैं तो सेंट्रिफिकेशन इसमें हम कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन के मैथड से तो नहीं होगा बट ठीक है स्पेशल टेक्निक है यहाँ पे जिसे हम क्या कहते हैं सेंट्रिफिकेशन सेंट्रिफिकेशन क्या होता है कि सेंट्रिफिकेशन अगर लैब में देखा जाए जैसे ऐसे इतनी साइज की टेस्ट ट्यूब्स होती हैं एक बड़ा सा सेंट्रिफिकेशन स्टैंड होता है उसके अंदर ऐसे ही इस तरह से रख दी जाती है मान लो उसमें ट्वेंटी आ सकती है इसके अंदर आपने कोलॉइड का सोल्यूशन रख दिया और वो रखी जाती है और फिर क्या होता है वो बहुत तेजी से घूमती है और वो दस की दस टेस्ट ट्यूब उसके अंदर रखती है मतलब सोल्यूशन को बहुत फास्ट रोटेशन से घुमाना है जिससे क्या होगा जो पार्टिकल्स है जो बीच में फ्लोट कर रहे हैं फोर्स कर रहे हैं उन्हें कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए हम उसे रोटेट कर रहे हैं तो जो घर में बटर निकल रहा है आपके घर में किसी भी मेथड से आप निकाल लो चाहे हैंड से निकाल लो चाहे मिक्सर ग्राइंडर से निकाल लो वो टेक्निक भी हमारी क्या है सेंट्रिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं सेपरेटिंग आउट द पार्टिकल्स लाइटर और हेवियर पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं तो सेंट्रिफिकेशन हम वो चीज बोल सकते हैं तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय द सेंट्रिफिकेशन मैथड तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो क्वेश्चन तो यही बना कि कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड कोलाइड को हम कई बार सोल भी कहते हैं कोलाइड को हम सोल भी कहते हैं एस ओ एल तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द सोल एंड द सोल्यूशन सोल इज द अनदर नेम ऑफ दिस कोलाइड इसी का नाम है तो इसकी प्रॉपर्टीज और वो तीनों की प्रॉपर्टीज एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड सोल्यूशन इट इज अमोजीनियस मिक्सचर सस्पेंशन इट इज अट्रोजीनियस मिक्सचर एंड कोलाइड इज ऑल्सो हाइट्रोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन वी कैन से इट इज क्वाइट स्टेबल इट इज स्टेबल ओनली सोल्यूशन एंड वट अबाउट द सस्पेंशन इट इज अनस्टेबल एंड वट अबाउट द कोलाइड इट इज क्वाइट स्टेबल सेकेंड यू ओके थर्ड वी कैन से द पार्टिकल साइज In the solution, the particle size is very very small that you cannot see with your naked eye. In suspension, the particle size is big enough that you can see with your naked eye. And in colloid, the particle size is too small that is you cannot individually see the particle, but you can overall see the particles. Now we can say more, more property. In solution, they do not scatter the beam of light. Suspension, they can scatter the beam of light. Colloid, they can also scatter the beam of light. Now next we can say uh, the solution particles cannot be separated by filtration method. Suspension may they can be separated by the filtration technique. And in colloid they cannot be separated by the filtration technique, but they can be separated by special technique that is called centrifugation. So ये आपने main और इसके examples भी बताने हैं. Blood is also the example of the centrifugation. अब हम जो ब्लड टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट कई बार आपने सुना होगा चाहे करवाया नहीं होगा तो आपके ब्लड का सैंपल्स लेते हैं वो उसमें केमिकल्स डालते हैं कोई भी चीज डालते हैं तो वो क्या करते हैं आपके ब्लड में डेड ब्लड सेल्स हैं प्लाज्मा है अब आपने सुना होगा कि प्लाज्मा दिया जा रहा है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को उसे इसको हो चुका है उसका प्लाज्मा निकाला जा रहा है प्लाज्मा कहाँ से निकाला जा रहा है ब्लड से ब्लड के अंदर प्लाज्मा मिक्स है रेड ब्लड सेल्स मिक्स है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं प्लेटलेट्स हैं तो उसे इस सेंट्रिफिकेशन मशीन के अंदर ही घुमाया जाता है और पार्टिकल्स को क्या किया जाता है सेपरेट किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ दिस सेंट्रिफिकेशन टेक्निक ठीक है आप ये भी आपको माइंड में होनी चाहिए अब इसके बाद में आपको और बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड और हमारी क्या चीज आती है ये तो हमने बात कर दी प्रॉपर्टीज अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन बोथ वी कैन से इट इज मेड फ्रॉम द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इट इज मेड फ्रॉम द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट लाइक इन द सेम वे जो कोलाइड है कोलाइड के लिए बच्चे हम क्या टर्म यूज करते हैं लाइक इन द सेम वे वी कैन यूज द टर्म कोलाइड हम इसमें यूज करते हैं जो सोल्यूट है सोल्यूट के लिए वी यूज द डिस्पर्स फेस सोल्यूट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्पर्स 
स्पेस और जो सॉल्वेंट है जो सॉल्वेंट है उसके लिए हम बच्चे यहाँ पे करते हैं डिस्पर्स मीडियम इसके लिए हम करते हैं डिस्पर्स मीडियम ठीक है अब जैसे उसमें हम सोल्यूट सॉल्वेंट करते थे किस में करते थे ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ये हम किस में करते थे ये हम करते थे बच्चे सॉल्यूशन में लेकिन ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स ये हम किस में करेंगे ये हम कोलॉइड में करेंगे जो कि सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होता है अब जो कोलॉइड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है दैट डिपेंड्स अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेज इज सॉलिड लिक्विड और गैस एंड वेदर द डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड लिक्विड और गैस आपकी बुक में बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे इसमें फॉग है फॉग आपने देखी होगी मिस्ट पार्टिकल्स हैं स्मोक है जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर किसके एग्जांपल है कोलॉइड के तो आपके बुक में एक पेज नंबर जो आपका पेज नंबर 18 पे दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में अब इसमें आपका क्या है बच्चे 18 पेज नंबर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग इन्होंने एग्जाम कोलॉइड को डिफाइन किया हुआ है उन्होंने बोला भाई अगर कंसीडर करो जैसे लिक्विड ही आपका डिस्पर्स फेज है एंड डिस्पर्जन फेज भी लिक्विड है तो उसे हम कहेंगे इमल्शन कि अब मैंने आपको बोला डिस्पर्स फेज कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस इट कैन बी आल्सो सॉलिड लिक्विड और गैस तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट बनेंगे अगर कंसीडर करो यहां पे ये हमारा लिक्विड है ये भी हमारा लिक्विड है तो उस तरह के कोलॉइड को हम क्या बोलेंगे इमल्शन और उसका एग्जांपल क्या है मिल मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोलॉइड इमल्शन जिसे कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड इसे हम कैसे बोल सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड तो जेल हो गए चीज हो गया बटर हो गए शेविंग क्रीम हो गई फेस क्रीम हो गई ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कोलॉइड तो आप इस टेबल से टेबल टू पॉइंट वन से ये आप पूरा नोट कर सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं इसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट जो हमारा बच्चे टॉपिक आता है वो आता है टेंडल इफेक्ट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेंडल इफेक्ट क्या होता है टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस ओनली कोलॉइड पार्टिकल से ही रिलेटेड है हमारा टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट में क्या है बच्चे कि टिंडल इफेक्ट जो है इट इज दी कैन से प्रोसेस इन विच बीम ऑफ लाइट स्कैटर बीम ऑफ लाइट स्कैटर When it passes through the colloid particles, कि जब कोई भी beam of light, कोई भी light जब colloidal particles के size से pass होगी तो it scatter, वो फैल जाएगी That process is known as the Tyndall effect. और दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ Tyndall effect में हम कह सकते हैं it can be observed by the beam of light. It is the scattering of light. कि जब light आपकी scatter करेगी that effect is known as the Tyndall effect. ठीक है तो Tyndall effect में बड़े सारे पेड़ होते हैं पेड़ आपस में ऊपर से ज्वाइंट टूटते हैं बहुत सारे इस तरह से बढ़ते जाते हैं और वो ज्वाइंट होते चले जाते हैं तो बीच में जो थोड़ा बहुत होल होता है वहां से लाइट आ जाती है वो जो लाइट है वो फॉरेस्ट के अंदर आती है तो स्कैटर हो जाती है फैल जाती है That also can be उसे कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं दैट इज एग्जाम्पल ऑफ टेंडल इफेक्ट और मैंने आपको बताया कि एक डार्क रूम है डार्क रूम में से होल में से अगर लाइट पास हो रही है वो भी स्कैटर हो जाती है दैट इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द टेंडल इफेक्ट विच इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रो द कोलाइडल पार्टिकल्स एयर के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है दैट इज मैच विद कोलाइड पार्टिकल्स एंड दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट तो अगर मैं बात करूँ तो वन टू हंड्रेड नैनोमीटर के बीच में कोलाइड पार्टिकल का साइज होता है और मोर देन हंड्रेड नैनोमीटर सस्पेंशन का लेस देन वन नैनोमीटर सॉल्यूशन का साइज तो वो साइज पे डिपेंड करता है राइट सो दिस इज द टेंडल इफेक्ट आल्सो सो यू कैन डू द नाउ दिस क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय टेंडल इफेक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलाइड एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लर्न भी करना है इसे लिखना भी है सो आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू थैंक यू डियर स्टूडेंट्स